ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥವರು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಜೈನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಂಪ ನಾಗರಾಜ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವಪ್ರತಾರ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಂದರೆ ನೀವು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಬಂದು ಕವಿತೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ಚಾರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ಕಾವ್ಯಗಳ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಸೊ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತರಗತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ನಮಗೆ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಂಡ ವಿದ್ವಾಂ ವಿದ್ವಾಂಸರವರು ಹಾಗೆಯೇ ಆನೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಂತ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಪಭ್ರಂಶ ಹಿಂದಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದಂಥವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜೈನರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಹೀಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವು ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಆದರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಅದು ಒಣಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಆರ್ದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೋಮರು ಬಿಲ್ಟನ್ನು ಡಾಂಟೆ ವರ್ಜಿಲ್ಲು ಫಿರ್ದೂಸಿಯ ಅವನ ಶಾನಾಮೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾ ಮಹಾ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಇದ ಓದುವಿನ ಇದೇನಿತ್ತು ಅದರ ಸಾರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಹುಶಃ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರುದತ್ತನ ಕತೆ ಇದೆ ಭಾಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಕತೆ ಅದು ಅದರ ಅದರ ಸವಿ ಸವದಂಥವನಿಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ದಿವಸ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್
ಕಥೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಚಾರು ವಸಂತ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಶೂದ್ರಕನ ಅದು ಬಹಳ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಣಾಢ್ಯನ ಬೃಹತ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅದರ ಕತೆ ಆದರೆ ಗುಣಾಢ್ಯನ ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಆದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಚಾರುದತ್ತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಜಿನ್ಸೇನಾಚಾರ್ಯರ ಬರೆದಂಥ ಹರಿವಂಶ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಪಾರಿಯನ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕವಿಗಳ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧಿವೇಶನ ಆದಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ನಲ್ಲೂ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರುದತ್ತನ ಕಥೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ರಕ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೌದು ಮೃಚಕಟಿಕದ ಶುದ್ರಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮೃಚಕಟಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾರುದತ್ತ ಮತ್ತು ಶುದ್ರಕನ ಚಾರುದತ್ತ ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಆ ಚಾರುದತ್ತನು ಈ ಚಾರುದತ್ತನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾದೃಶ್ಯವೇ ಹೊರತಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ಸಾದೃಶ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಇದು ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕತೆ ತುಂಬ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೃಂಗಾರದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಾಹಸ ಇದೆ ಆ ಚಾರುದತ್ತನು ಇದು ಒಂದು ವರ್ತಕನ ಕತೆ ಚಾರುದತ್ತನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ರಾಜಾರಾಣಿಯರ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನದ ನಡುವೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಛಂದಸ್ಸು ಹುಡುಕಾಟ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರೌಢವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಸಂಪೂರ್ಣ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಚಂಪು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಗರ ಸಾನು ನಾನು ನೇಮಿ ಜಿನರ್ಸ್ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಓದುಗನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ಕಾವ್ಯದ ರುಚಿನ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಶಬ್ದಗಳ ಶೈಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದರೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಓದುಗರಿಗೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರೊಂದು ಲಯ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅದರಿಂದ ಹಂಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಅವನು ರನ್ನ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಪುಲಗೇರಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನ್ನಡಗಳು ಇದ್ದು ಕವಿರಾಜ್ ಮಾರ್ಗಿಜಿಯ ಹಣ ಕನ್ನಡಗಳು ವಾಸುಕಿಯು ಬೇಸರಿಸುವಷ್ಟು ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಕನ್ನಡಗಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪುಲಗೇರಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ತೀರ ಗ್ರಾಮೀಣಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇನೆ ಮಾತಾಡುವ ಕನ್ನಡದ ಲಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕುವೆಂಪುರು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಗಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ರಗಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ರಗಳೆ ಪ್ರಾಕೃತದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಂಪು ಕವಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಕವಿ ಬಂಧು
ಭಾಷಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿ ಗುಜರಾತಿ ಮರಾಠಿ ಒರಿಯ ಬಂಗಾಲಿ ಉರ್ದು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಂತಹ ಕಾವ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ವಸ್ತುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥವನ್ನು ಆಕರ್ಷತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಒಬ್ಬರು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜೋಶಿಯವರು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದರ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಓದೋದು ಮೈಸೂರು ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾಮು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕಡೆ ಕರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಬರಹಗಳ ಬರಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಬರಹವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಏನು ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಗಳು ಎಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವಸ್ತುಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗುರುಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಂಥವನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿ ಆ ಆನರ್ಸು ಎಮ್ ಎ ಓದುವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಂದ ಲೈಬ್ರರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದು ದೇವಾಲಯ ಅದರೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕರೆ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಂತೂ ಕೂಡ ಜವಾನರು ಸರ್ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾಗಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದೇಶದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು ಸೆಮಿನಾರ್ಸು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಪದ್ಯ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಎನ್ನೋರು ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕವಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಅನುವಾದವಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಅವರು ಆ ಕವಿ ಯಾರು ಯಾವ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ವಸ್ತು ಏನು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನೀವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾಟಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಯಿತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದದ್ದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನನಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫೈವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಐದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ
ಸಪ್ನಾ ಪಕಾಸ್ನವ್ರು ಹಾಕಿದರು ಐದು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯೋಗ ಯೋಗದಿಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನೂರು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಥರ ನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೈನಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಮ್ಮಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಾಂಚ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಲಂಡನಿ ಬಲ್ಬೀರ್ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಆಮೇಲೆ ಪೀಟರ್ ಫ್ಲೂಗಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ ಓ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅವರೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಜಾನ್ ಇ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಮೇರಿಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೆನಿಸನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿಲ್ಲೋ ಡಿಟಿಗ್ ಅಂತ ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶದ ಗೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇಷ್ಟು ಈ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿನ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮಿರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕೆ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಮ್ಮ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಕಡೆನೇ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆನರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸಿಕ್ತು ಸೈಕಾಲಜಿ ಆದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಕಟವಾದ ಹಂಬಲ ಆಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಸಮದಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಇದ್ದವರು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಮರ್ಶ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಎರಡು ಕೆಲಸ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಭಾವನೆ ಸುಪ್ತವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಡಗಿದ್ದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಬರವಣಿಗೆ ಬೇರೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಓಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಶೃಂಗಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಇತಿಹಾಸ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರವಣಬೆಳ್ಗುಳದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಲ್ಲದೇ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇದು ಆರ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವೇ ಅದರ ಒಂದು ಶಾಖೆಯೇ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದರನ್ನು ಬುಲ್ಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೀಗೆ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಇವರಿಗೂ ಅದು ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧನ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ನನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುಸೋದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅವರು ತುಳಿದವರು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವಿದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ನನಗೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಜೈನನು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ದಿಗಂಬರ ಪರಂಪರೆಯ ಜೈನನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಅಡಿಪಾಯ ಇದ್ದಂಥವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜೈನ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಹಳ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸೋದು ನೋಂಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪವಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಈ ಸ್ರೋತದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನನಗೆ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ವಿವರಗಳು ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ದಶಭಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಇವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತಂದರೆ ಕುಂದು ಕುಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅವರು ಸಮಯ ಸಾರ ಪ್ರವಚನ ಸಾರ ಪಾಹುಡುಗಳು ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಹುಡುಗಳು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪಡೆದಿರೋದೇ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಲೋಯ ಸಬ್ಬ ಜೀವಾಣಂ ಹಿಯಂ ಧಮ್ಮೋ ದೇಸಿಣಂ ಒಡ್ಡಮಾಣಂ ಮಹಾವೀರಂ ಒಂದಿತ್ತ ಸಬ್ಬ ವೇಯಿಣಂ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತದ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಕುಂದು ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ಆರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೊ ಕುಂದು ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರು ಆ ರೀತಿ ರಚಿಸಿದಂಥ ದಶಭಕ್ತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರು ದ್ರಾವಿಡರು ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗಾಥಾಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅವರು ಇಂತಿಂಥ ಕಡೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಘ ಅಂತಾನೆ ಜೈನ ಸಂಘ ಇದೆ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಘ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಪನೀಯ ಸಂಘ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಹೀಗಿದ್ದಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮುನಿಗಚ್ಚಗಳು ಮುನಿಗುಂಪುಗಳು ಉಂಟಾದವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚ
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪರಂಪರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೌದು ಇದು ಆರ್ಯರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರಿದ್ದರು ಅವರು ದ್ರಾವಿಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಚಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿನು ಜೈನ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆನೆ ಅದು ಅಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಇರುವಂಥ ಧರ್ಮ ಅದು ಈ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಪರ್ಕ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಿದ್ದವು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಜೈನರು ಏನೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಹರಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಲುವು ಜನಪರವಾದಂಥ ನಿಲುವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆಯೋ ಆ ಭಾಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಟ್ಕೊಡ್ದು ಸರ್ವ ಭಾಷಾಮಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಸಮಾನ ಸೊ ಜೈನರು ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದನೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥವರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ್ದಕ್ಕೂ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸರು ಅಂದರೆ ರಾಜರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ರಾಜರ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಾಳತಕ್ಕಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ರಾಜಧರ್ಮವೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಜೈನರ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಶಲಾಕ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಬಲದೇವರು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ವಾಸುದೇವರು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಪ್ರತಿ ವಾಸುದೇವರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಾರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಅದನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ರಾಜರುಗಳು ಇದನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ದೊರೆತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕವಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಂದಂಥವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವರು ಮುನಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ಗ್ರಂಥ ಮುನಿಗಳು ದಿಗಂಬರ ಮುನಿಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಚಿಸಿದರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೈನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು ಲಿಟರರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಪ್ರಾಕೃತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂದಂತಹ ಜೈನ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಲೆಸಿದರು ಅವರು ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎತ್ತರ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಸಿ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದಿ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಕನ
ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಯಾಮ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಭಾಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಇದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ರಾಮಾಯಣ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಪ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವನು ಹರಿಕೇಸರಿ ವೇಮಿಲವಾಡದ ಚಾಲುಕ್ಯದ ಹರಿಕೇಸರಿ ಹರಿಕೇಸರಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಪಾತ್ರಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಅವನು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ಮಂಜನ್ನು ಬರೆದ ರನ್ನ ನಂತರ ಬಂದವನು ಅವರು ಚಾಲುಕ್ಯದ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಇರುವ ಬಡಂಗ ಇವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಇದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಂಡವೇರುಂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಾರೆ ಆಗಮ ಕಾವ್ಯಗಳು ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಆದಿಪುರಾಣ ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ ಅಜಿತ್ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡೆಸಿ ತಮಿಳ್ನವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ನಡವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜನಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಟ್ ಇದು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಈಗ ಪಂಪ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜನ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೌಕಿಕ ಕವಿದ್ಯ ಎಲ್ಲದು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮತೀಯ ಅಲ್ಲ ಮತೀಯ ಆವರಣದಿಂದ ದಾಟಿ ಮಹಾಭಾರತದ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಮುನೀಂದ್ರ ರುಂದ್ರ ವಚನಾಮೃತ ವಾರ್ಧಿಯ ನೀಸುವೆಂ ಕವಿ ವ್ಯಾಸನನೆಂಬ ಗರ್ಭ ಮನೆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಹಾಗೇನೆ ಆ ವ್ಯಾಸರಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದಂತಹ ಜಿನ್ಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಪಂಪ ಆದಿಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಮತೀಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಈ ಮತೀಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದವಾಗ ವಚನಗಳನ್ನು ವೀರ್ಷಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರುದ್ರಭಟ್ಟ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ಅಂತ ಓದ್ತಿದ್ದ ಅದು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ಆದಿಪುರಾಣ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖನೂ ಉಂಟು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೌದು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸದವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಗ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಳಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದು 
ಅವೆರಡು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂ�ಿತ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಜೈನರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಜೈನ ಮುನಿಗಳು ನೂರಾರು ಮುನಿಗಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಕೊಂದರು ಏನು ಇದು ಅಂತ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನರು ಅವರು ಬಹಳ ಜನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ವೀರಶೈವರಾಯ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಮತಾಂತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಜ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕತೆ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಾಹುಳ್ಯ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರು ಬಸದಿಗಳನ್ನ ಹೌದು ಹೌದು ಶಿವಾಲಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಏನದು ಅದು ಅದೇ ನಾನು ಈಗ ತಾನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ವೀರಶೈವ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಫೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕ ವಿರೂಪರಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಜೈನ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಕ್ಕಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಜನಬಿಂಬಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಕೂಡ ಇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೈ ಉಗ್ರರ ಉಗ್ರರ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗವರಿದ್ದರು ಈ ಉಗ್ರರು ಏನಿದ್ದರು ಅವರು ಜೈನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬೌದ್ಧರ ಜೈನರ ಬೆನ್ನ ಬಾರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುರಿದಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಕವಿಗಳೇನೆ ಹೇಳಿದ ನಾವು ಐನೂರು ಬಸದಿಗಳನ್ನು ಇಂಥವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಡೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ ಕಾರಣವೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣವೂ ಉಂಟು ಮತ್ತು ರಾಜರ ರಾಜತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನೇ ಹೊರಟಂಥವರು ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ಆಗ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾಂಡಲಿಕರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಇಕ್ಕಿ ಮೆಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಕವಿ ದೇವರಾಜನ ದೇವಚಂದ್ರ ದೇವಚಂದ್ರನ ರಾಜಾವಳಿ ರಾಜಾವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಟ್ಟಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳು ರಚಿತವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡರ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನ ನಂತರ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೈನ ಕಾವ್ಯ ಜೈನ ಕಾವ್ಯಗಳಿವೆ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಈಗ ಮಂಗರಸ ಅವನು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ 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 ಅದೊಂದು ದ್ರಾ ಧಾರೆ ಸ್ರೋತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದ ಪರಂಪರೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಇದು ಷಟ್ಪದಿ ಪರಂಪರೆ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಚಿಸಿದರು ಈಗ ಸಾಳುವ ಭಾರತ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಪದ್ಯಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೈನ್ ರೂಪ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಮಂಗರಸನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅದು ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವರು ಷಟ್ಪದಿಯ ಪರಂಪರೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅದು ವಚನಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬಂತು ಷಟ್ಪದಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಚಂಪು ಷಟ್ಪದಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಭರತೇಶ್ ವೈಭವ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಹೀಗಾಗಿ
ಪುರಂದರದಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಂತರ ಬರ್ತಾನ ಅಥವಾ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನಕಾರರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಉಡುಪಿ ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಣ್ಣನ ಹಾಡುಗಳು ರತ್ನಕರ್ವರ್ಣಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಅನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಜೈನ ಜಾನಪದ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೆದು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಪಿ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಅವರು ಜೈನ ಜಾನಪದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಮ್ ಇ ಜೈಚಂದ್ರ ಅಂತ ಜೈನ ಕಥೆಗಳು ಒಂದು ಆರ್ನೂರು ಪುಟ್ಟದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೈನ ಹಾಡುಗಳು ಇವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೈನ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಯಾರನ್ನ ಅವರು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಜನಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನೋಡಿ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಹೋಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಸಂಪಸಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಮನೆ ಇವೆ ಇನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರು ಜೈನರ ಮನೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜೈನರ ಮನೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮನೆ ಹತ್ತು ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತುಂಬ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜೈನರು ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೊಂದು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಡೀ ಆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನರು ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಕಡಿಮೆ ಇವರು ಸಂಖ್ಯಾ ಬಾಹುಳ್ಳಿಕೇನು ಇವರು ತೆತ್ಕೊಂಡಂಥವರೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೈನ ಜನಪದವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ವಿಚಾರ ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಸೋರು ನೋಂಪಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ನೋಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ನೋಂಪಿ ಮಂಗಳವಾರದ ನೋಂಪಿ ಸೋಮವಾರ ನೋಂಪಿ ಇನ್ನೂ ಬುಧವಾರದ ನೋಂಪಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ವ್ರತಗಳಿಗೆ ಸಮ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ನೋಂಪಿಗಳಿವೆ ನೋಂಪಿ ಅಂದರೆ ನೋಂಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ರತ ಆ ವ್ರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ದಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದಿರುವವರು ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ವ್ರತ ಭಂಗವಾಗ ಅಂದರೆ ಶುಚಿಗೆ ಇದ್ದು ಮಿತ ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಮಿತವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಇದೆ ನೋಂಪಿ ನೋಂಪಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೌದು ಹೌದು ನೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ರತ ಅಂತ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅಚ್ಚಗದ್ದಣ ದ್ರಾವಿಡ ಶಬ್ದ ಅದು ನೋಂಪಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಂಪಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವ್ರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಜೈನರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ
ಇದು ಹಂಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ದೇವಪುರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೈನರು ಶಾನ್ಭೋಗ್ರಾಗಿ ಇದ್ದರು ನಾನು ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದವನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಶಾನ್ಭೋಗ್ರಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಏನು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ಮಯ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಹತ್ವದ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಬುನಾದಿ ತಳಪಾಯ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಗುಗೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಕಾರಣ ಈ ಮೀಸೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಳಬರು ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಚ್ಕೋ ನೀನು ಅಂತ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೌವನದ ಗುಟ್ಟೇನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಖಾಹಾರಿ ನಾನು ನಾವು ಜೈನರು ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಅದು ತೆಗ್ ನಾನು ಮಿಹ ಮಿತ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಟೆನಿಸ್ ಆಡ್ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಟೆನಿಸ್ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಆಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಜೊತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ ಸಮಯ ಕಳೀತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜನರ ಜೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಗುಟ್ತವನು ನಮ್ಮ ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದವನು ಅಂದರೆ ಲವಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ದೇಹ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇದೆ ಖುಷಿ ನಾನು ಆ ಇಲ್ಲ ಅಂತು ಒಂಥರ ಜನರ ಜನ ಈಗಲೂ ನಾನು ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷದ ಪಾರ್ಟಿ ಆದರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೀತೀನಿ ನನಗೆ ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇವು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳದ ಚಳಿ ಆ ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವು ಇದನ್ನು ನಾನು ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಕಮಲಾಂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು ಸಿ ಆರ್ ಕಮಲಮ್ಮ ಅಂತ ಅವರು ಕವಿತೆ ಬರಿತಿದ್ರು ಅವರು ಬೇಡ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕವಿತೆ ಬರಿತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬರಬಿಸಿದ್ದು ನಾವು ವಿವಾಹ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ದಂಥವರು ತುಮಕೂರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾವು ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿ ಆನರ್ಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಮ್ ಎ ಹಾಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ನಾವು ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಲವ್ ಅಟ್ ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಸೈಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ 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 ಹಾಗೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಡಲಾರೆ ಬಿಡಲಾರೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡ್ಕೋದೇನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾವು ಜೈನರು ಅವರು ಬೇಡರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸಲು ಆಚೆ ಇರಬೇಕು ಮನೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಿಡಿಗೆ ಅದು ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತ
ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ನಡವಳಿಕೆ ಅವರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾಣೋ ಗೌರವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಇದು ವರ್ತನೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ತೀರು ಹೋದರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕಮಲಾಪ್ಪನ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅದೇನಂತಂದರೆ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹ್ಞೂ ಆಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಗುರುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ದೇವಲ್ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಹು ಜೈನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ರಂಥದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ದೇವರಾಜರಸ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಾಜರಸ್ ಅವರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಜೈನ್ರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಸೊ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ಮಂಗರ್ ಸಾಂತನ ಶ್ರೀಪಾದ ಚರಿತೆ ಪ್ರಭಂಜನ ಚರಿತೆ ಮತ್ತು ನೇಮಿಜನೇಶ್ ಸಂಗತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಂಶದವರಂತೆ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಗಿದ್ದಂತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಅವರು ನೀವರ ಬನ್ನಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆಗೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾನು ಹಂಗೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮಲಾ ಅಂತನ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡಮ್ಮ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಮೊದಲು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆನಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ದೇವರಾಜರಸ್ವರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಅದು ದಂತದ ಬೊಂಬೆ ಇದ್ದಾಗಿದ್ರು ಏನು ಅವರು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ಇದ್ರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಸರಿ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಾಂತಿನೂ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾತುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ಚಸ್ವಿಯಾದಂಥ ನಾಯಕಿ ಆಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಟ್ಟಾರ್ಕರ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೂರೇ ಜನ ನಾವಿದ್ದು ಭಟ್ಟಾರ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು ದೇವರಾಜರಸ್ ಅವರು ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರಾಜರಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ನೋಡಯ್ಯ ನೀನು ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೀವು ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುದುಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವುದಲ್ಲ ನೋಡು ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆಗ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೆ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಾಯ್ನವರು ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೆ
ಇನ್ನಿದ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಅದು ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ನಾನು ಬರೆದೆ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬೇರೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಬರೀ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸುವಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ನನಗಿತ್ತು ಭಾಳ ಒಡನಾಟ ಅವರೆಲ್ಲರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಕೂಡ ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ವಹಿಸಿದರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ನಾನು ಅದರ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇ ಇದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಹಿಂಭಾಗದ ಮುಂಭಾಗದ ಮೈನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ಬಾರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಭಾಗದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆ ನಂಬರು ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಿಡ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂತೋಷಪ್ಪ ನಾಗರಾಜ ನಿನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಈ ಬಿಹೈನ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಬಂದ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಅದು ಏನ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾ ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಬ್ಬ ಓದುಗ ನಾನು ನನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ನಾನು ಬಿಡುವ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಂಗರಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದುವರೆಗಿನ ಇದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರವ್ರ ಕೈಲಾದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ನನಗೆ ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ದೇವರಾದರ್ಸು ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಗುಂಡೂರು ಅವರು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಅದರಿಂದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನೇಕ ಜನ ಅವರು ತೀಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸೋಕೆ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಜೋರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಶಂಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜಾನಪದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೌದು ಹೌದು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಷತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಂಬದು ಅಂಥವನು ನಾನು ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ತೀರಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೂ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ವಾಮನ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಅವನ ಕಾಟ ತಡಿಲಾರದೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋದವರು ಅವರು ಬೊಂಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಸಿ ಹೋದವು ದಲ್ಲ ಮಗ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಸ್ಥಿ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಚಿತ ಭಸ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗ
ಚಿತ್ತಬಸ್ವನನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅವರು ಮಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ನೀನು ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದುಂಟು ಏನೇ ಇರಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಆರೋಪ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವರ ತುಂಬ ಸಂಭಾವನೆಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಾಸ್ನೂರ್ ಅನ್ನೋರೊಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ನಾನು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸಾಸ್ನೂರ್ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ ಹೊರತು ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೆಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಅರಿಯದೇ ಮಾ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಗೋಷ್ಠಿ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯದ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆವಾಗ ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದಲಿತ ಗೋಷ್ಠಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದುವರೆಗೂ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ನಾನು ದಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬರೀ ಧರ್ಮದ ಈಗ ಜೈನ ವಿರುಷ ದಲಿತ ಈ ಥರ ನೋಡೋದು ಅದು ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದದ್ದೇ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಲಿತ ಬಲಿತ ಕಲಿತ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಾಚಕರವಣೆಗೆ ಬರಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆ ಥರ ಭಾವಿಸಿ ಈಗ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿ ತುಂಬ ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಯಿತು ನನ್ನ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದುವರೆಗೂ ದಲಿತರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂದದ್ದು ಗೋಷ್ಠಿಗಳಾದದ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆದದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಜಾಲ್ನಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಂ ಎಚ್ ಬಿ ಜಾಲ್ ಆವಾಗ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬೀಗ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತಲ್ಲ ಏನು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಳ ವೈದ್ಯದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಗುಂಪು ಏನಿತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ್ರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಚ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಒಂದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವರೇ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಜಾತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೇಲೆ ನಲಿಗೇಶನ ಜಾಲನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಲಿಗೇಶನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾಲನೆಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂಥವರು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ ಅದು ಎಂಬತ್ತೇಳು ನವಂಬರ್ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೇಳು ನವಂಬರ್ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಗುಪ್ತ ಅನ್ನೋರು ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಬಂದ್ರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದ ಮರುದಿನವೇ ಹೌದು ಅವಾಗ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚಿಸಿ ಅವರು ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ
ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಇದ್ದ ವೃದ್ಧರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಿಸಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಆಗ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಇದು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಯೋಗದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ ಆ ಕಾ ವ್ಯಸ್ತಿತ್ಯಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೋಳ್ನ ಇನ್ನೂರು ಆಯ್ಕರನ್ನು ಜೋಳ್ನ ಇನ್ನೂರು ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಂಥವರು ಶೇಷಗಿರಾಯರು ಶೇಷಗಿರಾಯರು ಸೋತರಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಆ ವೃತ್ತಿಕಾರದ ಇದು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇವರು ಬ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದರು ಜೋಲ್ನೈನ್ ಕೆಲವು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೋಗೋದು ಒಟ್ಟು ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಕೀಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಂದು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದ ಈಗ ಟೀಮ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೌದು ನಾನು ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಬಲನಾಗೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳೋನು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರನ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಬೀಗ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ವ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರ ಇಂತಹ ಅಧೋಗತಿಯ ನೆಲೆಗೆ ರಾಡಿ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ತರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನಮಗಿಂತ ಪರಿಷತ್ತು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಇಂಥ ಬೀಗ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಸಣ್ಣ ತಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ನಾನೇನು ನಾನು ತಟಸ್ಥ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಜನನೇ ಅವರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಖಂಡಿಸಿದರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿಫಲರಾದರು ಅನೇಕ ಕೇಸುಗಳು ಹಾಕಿದರು ಓದಿದ ಕೇಸು ಎಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ತೊಗೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಪರಮ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂತ ನಾನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಂದರು ಮರಳಯ್ಯ ಬಂದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗರಡಿ ಒಂದೇ ಸಾಮತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಪರಮೇತ್ರ ಬಸವರಾಧ್ಯ ಬಂದರು ಗೌರವ ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಬಂದರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಸಮಿತಿ ಅವರು ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಅನಂತರ ಬಂದವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಜೋಶಿಯವರು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ನನಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮುಜುಗರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ